鹿丸がサスケ奪還部隊を結成、当時のジャンプ読者の反応集。ネジった当時はかなり前の嘘バレで、来ると思ってたけど牙とネジが来るとは意外というか、面白そうだ。中任試験であまり見せ場を作れなかった長寿と牙なるとと日向の関係上、怖悪党になったネジ以上に人のフォローのための編成と見ていいんだろうか。長寿大二郎坊、ネジ大佐根、鹿丸太夫で三本、ナルト大佐助、騎馬大太夫や、なのかでもって九尾ナルト太夫ロッチ行ってか。あえて一対一より団体戦が見たい鹿丸が後方三本でみんなを支持して落としのぶ四人シュート戦うとかね。サスケですら余裕で左近にボコられてるのになると以外は音四人の相手にならないだろうこの葉の下人がピンチになった時、サスケの万華鏡車輪ガンが発動するとか鹿丸の新技は出そうだなネジは回転騎馬と長寿は死にそう。鹿丸の新技主要って親父さんが使ってたやつの習得か鹿丸、長寿、牙、ネジラも中任試験以来は主要して真術の一つくらいは覚えてるだろうね。戦う機会があったらかましてほしいな。青年編突入じゃなかったんか残念。青年編気ボンヌだった俺には今の展開ちょっとがっかり。この派的には、車輪目の優秀は止めたいよね。サスケしかいないがな。この任務で砂での首飾りとでこちをもらったなるとは死にそう。鹿丸って砂での推薦なきゃなると連れてく気なかったのかな一応ネジ任したんだが。アカデミー時代からの4馬か、で各自楽しそうにしてるがナルトは卒業の時点までは南に疎まれてたわけじゃないのか。ナルトは大人たちに嫌われていて、それが子供たちにも伝わったが全員に嫌われていたというわけではないということか。ナルトがピンチになったら九尾発動基本ですな。最近ナルトは九尾に頼ってないよね、綱で変に入っては一度も。多分九尾の力全開にしても、ナルトの体ではイタチに勝てないよ。岸本はイタチ強く勝ちすぎただろ、印結ぶのが見えないって勝てねえよ。でもナルトは成長しそうどういう風に。いろいろと鹿丸が中任になったわけがこれで分かったなこの任務を成功させたら鹿丸は一気にいるかレベルに達するな今後鹿丸の天才っぷりを表現できるのか IQ がどうのでなく話の展開とかで今のとこ VS 金も VS 手まりもなんか普通だよな IQ200 はさすがにやりすぎだと思ったよせめて160くらいにしとけばいいのにでも IQ はアスマンが遊びで適当に測ったものじゃなかったカマルの頭なら、冷静に退却もできるな。就任試験の時そんな描写あったよな。確か、ある程度戦って、結局連れ戻さずに帰るおかん。その辺が妥当だろうな。抜けたサスケを追わないのも変だし、シカマルたちの見せ場作りって感じか。ナルトとネジが同チームか。因縁があるしこの二人のコンビプレイみたいな。それとなくアドバイスしてナルトをうまく使って一緒に攻撃とか、精神的に成長してる多分ネジに期待。久しぶりに盛り上がってきたなネジの活躍に期待ネジ大佐助が見られたりしてでもなると大佐助かやっぱネジなら音と戦えるよ期待ネジは白眼があるから一応それなりに使える気があとメンバーの中では一応最強っぽいしなるとには負けたけどなネジがあの中で一番強いってのは確かなんだが相手が4人集じゃ結果は同じだろ5人とも役に立たないなんだひなたでないのかネジの代わりにでろっつうのなんでオロチマルはネジを標的にしなかったのだろう白眼があれば最強と思うのだがオロチがネジ乗っ取っても1から10が言うの修行しないと意味ないような投資能力は惜しいが。常時死亡フラグ立ってたような気がするんだが大丈夫かダッシュで常時が選ばれるのも気になるし。これで常時が死ねばしかまるもトラウマを背負うことになるかもね仲のいい友達を任務に付き合わせた挙句、死なせてしまうヒャヒャヒャハワイ、いいねー、ドロドロしてきていい感じになってきたねなるとって結構いい線いってるよ。常時下人の中で2番目に好きなんだ、死なないでくれよ。常時は、口寄せしなくても口寄せ動物ぐらいの大きさには、いずれなる。長寿が痩せたら怖い。今後の展開、ガーラを追うサスケを追った時みたいに割とすんなりサスケに追いつくのだろうかいるだろ、キバが。赤丸タン、クルー。赤丸死亡だけは勘弁。死のう折れてますよ。長寿よりも死のの方が良かったんじゃないの。鹿丸よ、なぜ死のう連れていかんのだ。かなり使える下人だと思うのだが。死のは死ので里で活躍するんじゃないの死のは途中で合流しそうな気がするな。死の父の戦いが見たい。シノはやっぱり扱いにくいから格闘系じゃないし個人的には好きなんだがなシノは今後港は別に活躍の場が与えられると思う今回のパーティーに入れてないのはその伏線かと岸本のひいきキャラのうちの一人だろうな大観苦労の時扱いいいなおいと思ったしかまるナルトネジシノリーならかなりいい感じなんだがリーはこいつらのピンチに復活登場ってのはまだ無理かハードレかセンズ作ってくれ牙と長寿が抜けてシノと復活リーが入れば最強チームなんだけどなネジの出番があって嬉しい少数派なんだがこの任務ってランクで言うとどのくらいなんだろう一応抜け任を追うってことだけならそう高そうでもないがバックがオロチだからなガーラ追跡や波の組編が A だから当然 A でしょアカデミーの4バカネジの組み合わせからネジは活躍して死にそうだなそういえばアカデミーの4バカがあの4人だったねナルト、キバ、ジョージ、シカマルってそこになぜネジがチームワークの4バカプラスいくら偏りになるかもしれない一個上のエースってところかチームワークで勝てたらすごいなありえねえがしかしこの移民で大丈夫なんだろうか音のよたりってサスケより強いんだろ
カブトとオロチマル、もしかしたらサスケとも戦わなきゃならんだろうしナルトはサスケで間違いないだろうけど、オロチマルはどうするんだキュービナルトってのはダメですかね。当然これであっさりサスケを連れ戻せるわけないんだからみんな揃いも揃ってやられて帰ってきますかというか勝つのは100に限りなく近い確率でありえないからな。追いかけていくが帰り討ちにやっていったしこの葉に戻るって感じになるかなここでサスケが戻るとは考えられないし前に言われてた長寿が死ぬ展開になるかもよく考えてみれば任務はサスケを連れ戻すことであって音を壊滅させるわけじゃないんだよなバレないように連れ出せばいいんだしまあ最終的には戦闘になるだろうけどサスケが敗走ですかと簡単にこの葉にホイホイと戻るわけないだから最終的にはなるとしかまる長寿、ギバ、ネジ VS サスケって感じになるのかなお前を力ずくでも連れ戻すぞってことで、そこに横やりが入ると。正直キュービでも使わない限り下人全員で行ったとしても一網打尽だろ。負けることはないだろうというかこの任務を成功させないとサスケはまだまだ引っ張ることになるぞ多分後からかかしや桜、もしかしたら地雷屋も駆けつけそうな気がするし赤月の横やりが入りそうな気もする。ああ、後からかかしが駆けつけるかもなピンチになったところにかかし登場、岸本なら絶対にありそうだ伏線張ってあるから兜はかかしが倒すと思うしオロチマルはその時点ではサスケの体を乗っ取ってるかもしれないからナルトが戦えば OK かで4人の相手はしかまるたちでこの任務が無事に成功したらナルトたちは中人に昇格しそうな予感中人に昇格するのって必ずしも中人選抜試験だけじゃなかったんだな普通に選抜登用もあるらしい輪の書で初めて知ったナルト以外みんな死ぬ展開かナルトとビビって隠れてた長寿が生き残る展開そのぐらいやってほしい長寿死亡フラグは逆にしかまる死亡フラグにもなると思いませんか作者じゃやらないと思うけどねジャンプじゃ無理、それやるぐらいなら、桜死亡の方が良い。つか、いいチャンスだから同時進行で下人女子を綱でなりつき人なりが鍛えるっつう話になるのか桜のみかもしれないが、死ぬの扱いどうするんだろうな。白眼持ってるし、なたが異様になったら最強と思うのでねじかなるとが重症になるんじゃなかろうか。それを気に異様の道に進むしなた、同時重症ならいのが異様、そしてサスケを連れ戻せないみんなを罵る桜。サスケは実は裏切ってない店この葉。カカシと桜は必ず追いかけてくるだろ。ジライアも来そうだそうすれば任務成功すると思うけどな。というかしてもらわないとサスケやオロチマル関連をこれ以上引っ張るのは。綱では常任中人をサスケ任務に回してナルトたちを彼らがやるはずだった任務に回すべきだろ。オロチア4人のこと知ってるならなおさらだ。だらか死んだら綱でのせいだな。あれですか、諸葛の刑事は犠牲になれってやつつか、中人初任務が一般の責任者ってのがそもそもどうなんだ。通常人に引き入られる住人グループの一員として配置だろ。しかまるの代わりにもっと場数踏んでるやつ入れとけよ。静音でもいいだろ。里の流れに組み込まれてないんだしな。今回は以上になります。この時は本当にサスケを奪還できるのか、もしかしたら誰かがやられてしまうのか、予想されているのが面白かったですね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。